మేధావి వర్గానికి నమస్కమాలు అదేవిధంగా బీఈడి డిఈడి కళాశాల ప్రిన్సిపాల్ గుణంగా నమస్కారం బీఈడి డిఈడి విద్యార్థులకు మనం కొన్ని అంశాలు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఎంతైనా ఉంది అది నూతన సిలబస్ ప్రకారంగా ఈరోజు మనం సంయుక్త అభ్యసన ఉపగమనము అనేటువంటిది విషయాన్ని తెలుసుకుందాం అయితే ఉపగమనము అనేటువంటి పద్ధతి అని ఈ పద్ధతి అనేటువంటిది మనకు చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఈ దాంట్లో మనం ఎన్నో అంశాలను తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఉంది దీంట్లో విద్యార్థులు తర్వాత ఉపాధ్యాయుడు చొరవ తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ముఖ్యమే ఉంది అయితే మనకు విద్య యొక్క ప్రధాన లక్ష్యము మనకేంటి అనేటువంటిది అభ్యాసకులను సమర్థవంతంగా పనిచేసే విధంగా మనం తయారు చేసే బాధ్యత ఉపాధ్యాయుంది అభ్యాసకులు అంటే విద్యార్థులు అది ఏ లెవెల్ అయినా ఉండని స్కూల్ లెవెల్ కానీ కాలేజ్ లెవెల్లో కానీ మరి యూనివర్సిటీ లెవెల్లో కానీ వాళ్ళు అధ్యయనం చేసిన తర్వాత మరి పనిచేసేటట్లుగా మనం చూడాలి ఆ పనిచేసేటందు కొరకే విషయాన్ని గ్రహించడానికే మనకి సంయుక్త అభ్యసన ఉపగమనం అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుందాం మరి ఈ రోజు పట్టంలో చూసినట్లయితే మనం చూస్తున్నాము ఇంజనీరింగ్ చదివిన తర్వాత పట్ట అతడు ఉద్యోగం ప్రవేశించిందని తప్పకుండా సమర్థవంతంగా పనిచేయాలనేటువంటి ఉద్దేశాన్ని పురస్కరించుకొని అక్కడ మనము ఇవ్వడం జరిగింది అనేటువంటిది ముఖ్యమైనది అట్లే ఏ లెవెల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆ లెవెల్లో సమర్థవంతంగా పనిచేయాలనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవడానికి ఈ సంయుక్త అభ్యసన ఉపగమంలో మనం తెలుసుకుంటాం అదే పాఠశాల లెవెల్లో విద్యార్థులు మరియు డైస్ అంతా కూడా అరేంజ్ చేస్తూ పోతున్నారు ఎవరికి వారే అరేంజ్ చేస్తూ పోతున్నారు అంటే వాళ్ళ యొక్క జ్ఞానాన్ని వినియోగించి మరి సెపరేట్ చేయడం అనేటువంటిది కనుక ఇది ముఖ్యమైనది వాళ్ళలో ఉండేటువంటి ఆ అభ్యాసకులో ఉండేటువంటి సామర్థ్యాలు కానీ ప్రతిభ నైపుణ్యాలను కానీ ప్రతిభావంతంగా ప్రవేశపెట్టాలి మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మనకు మనమంతా విద్యార్థులు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు చెట్లు నాటుతున్నారు ఎందుకు ఆ చెట్లు నాటేటువంటిది నాటే కార్యక్రమంలో సమర్థవంతంగా పనిచేయడానికి తెలుసుకోవడమే సంయుక్త అభ్యసన ఉపగమనము ఆ అభ్యాసులకు మరి ఎట్లా ఉండాలి వాళ్ళు ఆలోచనలు కానీ అభిప్రాయాలు కానీ తర్వాత భావాలు కానీ మరి ప్రభావంతవంతంగా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసుకుని మరి దాన్ని అంత గుణంగా వినియోగించుకోవాలి అట్లా వినియోగించుకోవడానికే ఉపాధ్యాయుడు వాళ్ళని అంత గుణంగా ముందు ముందు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాడు ఇది ఇది ముఖ్యమైనటువంటి విషయమే సంయుక్త అభ్యాసన ఉపగమలో ఉండేటువంటిది కనుక అందరినీ గుణంగా ప్రేరేపణ చేస్తున్నాడు ఉపాధ్యాయుడు ఈ ఉపగమంలో అయితే మనకి ఇంతకు ముందు టీచర్ సెంటర్ లర్నింగ్ అని తర్వాత చైల్డ్ సెంటర్ లర్నింగ్ అనేటువంటిది రెండు సెంటర్స్ లర్నింగ్ ఉంది అంటే ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత విద్య శిశు కేంద్రీకృత విద్య విద్యార్థి కేంద్రీకృత విద్య అంటాం ఉపాధ్యాయ కేంద్రీకృత ఉద్యే విద్యలో ఉండేటువంటిది ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుడు నిరంతరం చెప్పేవారే మరి విద్యార్థులు వింటూ వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళే వినేవారు శ్రోతలుగా ఉండేటువంటిది మరి ఇదే సాంప్రదాయ పద్ధతిలో బోధన అభ్యసన ప్రక్రియలో ఉపాధ్యాయుడు కేవలం సమాచారాన్ని అందిస్తూ అందించే వారుగా ఉండడము అభ్యాసకులను నిష్క్రియాత్మక శ్రోతలుగానే ఉండడం అనేటువంటి జరిగింది ఇప్పుడు అలా కాకుండా మరి సంయుక్త అభ్యాసన ఉపగమనంలో ఇద్దరి యొక్క పాత్ర అటు విద్యార్థులు ఇటు ఉపాధ్యాయుని యొక్క పాత్ర ముఖ్యమైనటువంటి ఇది మనం చర్చించుకుంటున్నాం ఈ దాంట్లో చూస్తాం ఇంతకు ముందు ఉంటే సాంప్రదాయ పద్ధతి ప్రకారంగా వాళ్లకు విజ్ఞానాన్ని అందిస్తూ పోతున్నారు ఉపాధ్యాయుల వారు మరి వాళ్ళు తెలుసుకుంటూ పోతున్నారు వింటూ పోతున్నారు కానీ వ్యక్తం చేయడానికి అవకాశం లేదు అదే ఆధునిక పద్ధతి అనేటువంటిది ఉండేటువంటిది దాంట్లో ఏం చేస్తున్నాడు ఉపాధ్యాయ విద్యార్థి చెప్పినటువంటి దానికి ఉపాధ్యాయుడు చెప్పినటువంటి ప్రతిస్పందనగా విద్యార్థుల్లో ఉండేటువంటి ప్రతి ఏనేది జ్ఞానాన్ని వెలికి చేసి చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చేటువంటిది ఆధునిక అభ్యసన ప్రక్రియలో అభ్యసన అనుభవం నందు అభ్యాస తమకు తామే నేర్చుకొని తెలుసుకొని మరి దాన్ని అపచెప్పడం కానీ వ్యక్తం చేయడం కానీ అవకాశం అనేటువంటిది ఈ ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అయితే దీనికి మళ్ళీ ఉపాధ్యాయుడు ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తూ పోతుంటాడు అక్కడక్కడ మార్గదర్శనంగా చేస్తూ పోతుంటాడు ఇది ఆధునిక పద్ధతిలో ముఖ్యమైన ఇది అభ్యసన ఉపగమన పద్ధతి అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది చూడండి విద్యార్థులు అంతా ఉన్నారు గ్రూప్గా ఉన్నారు మరి వాళ్ళంతా ఆలోచన చేస్తున్నారు ఉపాధ్యాయుడు ఆలోచన అయితే విద్యార్థుల్లో ఉండేటువంటి భావాలు అనేటువంటిది రేకెత్తించి వాళ్ళు వాళ్ళు డిస్కషన్ చేసుకుని మనకు చెప్తూ పోతున్నారు ఇది సంయుక్త అభ్యసనంలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విశేషం అలా కొన్ని కొన్ని సార్లు ఉపాధ్యాయుడే ఈ విద్యార్థులకు లేదా అభ్యాసకులకు మరి సలహాలు ఇస్తూ ప్రేరణ కల్పిస్తూ పోవాలి 
అప్పుడు నిజంగా వాళ్ళని విద్యార్థుల యొక్క విషయాలను వింటూ దాన్ని సరి చేస్తూ మార్గదర్శనం చేస్తూ ముందుకు పోయినట్లయితేనే సంయుక్త అభ్యసనం అనేటువంటిది చక్కగా నిర్వర్తించబడుతుంది అనేటువంటిది ఆలోచన అయితే దీంట్లో విద్యార్థులను ప్రోత్సహిస్తూ పోవాలి ఉపాధ్యాయుడు మా సంయుక్త అభ్యసనానికి కొన్ని నిర్వచనాలు విద్యార్థులు కానీ విద్యార్థులు లేదా ఉపాధ్యాయులు కలిసి కానీ వారిలో ఉండేటువంటి జ్ఞానాన్ని వెలికి తీసి మరి వివిధ పద్ధతుల ద్వారా ఉపయోగించి ఆ ప్రక్రియను పూర్తి చేయడమే సంయుక్త అభ్యసన అంటాము అంటే విద్యార్థుల్లో ఉండేటువంటిది తర్వాత విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయుల్లో ఉండేటువంటి సలహా చేసేటువంటిది ఏదైనా జ్ఞానాన్ని వెలికి తీసి ఆ తెలివితేటలకు అనుగుణంగా మన మరి బోధన అనేటువంటిది చేసేటువంటిదే సంయుక్త అభ్యసనం అనేటువంటిది మనం అంటున్నాం ఈరోజు చూడండి ఒక పెద్ద గ్రూప్గా ఉండి వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ పోతున్నారు ఇది టీచింగ్ లెర్నింగ్ కాదు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంటే వాళ్ళ అభిప్రాయాలను అంతా కూడా ఈ వీరు వింటున్నాడు ఉపాధ్యాయుడు తర్వాత అక్కడక్కడ వాళ్ళకు సవరిస్తున్నాడు మార్గదర్శనం చేస్తూ పోతున్నారు ఈ సంయుక్త ఉపగమనం అనేటువంటి విషయాన్ని కొరకు అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది అలా చేస్తే వాళ్ళ ఉండేటువంటి ఆలోచన అనేది తప్పకుండా మనం క్యాచ్ చేయగలుగుతాము తప్పకుండా వ్యక్తం చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళమైతాం అయితే ఈ సంయుక్త అభ్యసన ఉపగమనం అనేటువంటి ఇప్పుడు అంత కూడా సుమారు ఒక టెన్ ఇయర్స్ అబో అయింది సెమిస్టర్ సిస్టమ్ అనేది వచ్చింది అప్పుడు డిగ్రీ మూడు సంవత్సరాలు పీజీ రెండు మూడు సంవత్సరాలు రెండు సంవత్సరాలు ఉండేటువంటిది మరి ఇక్కడ కూడా మనకు ఉండే మన పరీక్షలు అనేటువంటి ఉంటే దాంట్లో కొన్ని మార్పులు తీసుకొని వచ్చారు ఈ మధ్యలోనే ముఖ్యంగా సెమిస్టర్ సిస్టమ్ అంటే ఒక సంవత్సరానికి రెండు సెమిస్టర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ అని సెకండ్ సెమిస్టర్ అని అయితే ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో కానీ సెకండ్ సెమి ఏ సెమిస్టర్కు కేటాయించిన సిలబస్ను ఆ సెమిస్టర్లో పూర్తి చేయాలనేది ఇది ఉపాధ్యాయ వర్గానికి మంచిది విద్యార్థి వర్గానికి మంచిది మరి మేము ఇంతకుముందు చదువుకున్నప్పుడు మూడు సంవత్సరాలు చదువుకున్న తర్వాత మూడు సంవత్సరాల అంతరము పరీక్ష రాసేటువంటి వాళ్ళం అట్లా కాకుండా మరి సెమిస్టర్ సిస్టమ్ అనేటువంటిదే చాలా ముఖ్యమైనది ఎప్పుడు జరిగింది అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఉంటుంది మన బ్యాంకుల ఎక్కడ ఎలా ఉంటాయి ఈరోజు సాయంత్రం అయిందంటే ఐదు వరకు బ్యాంక్ అకౌంట్స్ అన్ని క్లోజ్ చేస్తూ పోతుంది ఇది జరిగినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ లెక్క అదేవిధంగా సెమిస్టర్ సిస్టమ్ కూడా అలాగనే ఉంటుంది అయితే ఒక సెమిస్టర్ వరకు కానీ రెండు సెమిస్టర్ లాగా వరకు కానీ కొనసాగించేటువంటి అధ్యయనాన్ని సంయుక్త అభ్యసన ఉపగమనము అంటారు దీన్ని వెరోనికా డి డియాజ్ అనేటువంటి పద్ధతి అంటాము కనుక అందుకే ఈ సెమిస్టర్ సిస్టమ్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎవరికి సంయుక్త అభ్యసనంలో ఎంత మనకు కావాలంటే అంతవరకు ఆరు వరకు ఈరోజు ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు పూర్తి చేసుకోవాలి అనేటువంటిది చూడండి ఈ సెమిస్టర్ సిస్టమ్ వెరోనికా డియాజ్ అనేటువంటి దాంట్లో ఈ రోజు ఉండేటువంటి విషయాలన్నీ కూడా లైబ్రరీలో ఏ డౌట్ ఉన్నా ఆ డౌట్ ప్రకారం రకరకాల పుస్తకాలను మరి తీసుకొని వాటిని అధ్యయనం చేసి మనకు కావాల్సిన విషయాలను అనేటువంటి క్లారిఫై క్లియర్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి సంయుక్త ఉపగమన అభ్యసనములు అనేటువంటిది చూస్తున్నారు కదా మా లైబ్రరీలో కూర్చి ఏ డౌట్ ఉన్నా ఈ రోజు అంశాన్ని ఈ రోజు క్లియర్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది అయితే ఈ సంయుక్త అభ్యసన విధానాన్ని విన్సెంట్ టిటోనా అనేటువంటి వారు మరి విద్యావేత్త ఆయన మంచి విద్యావేత్త ప్రవేశపెట్టారు ప్రవేశపెట్టి మరి రకరకాలుగా ఉపాధ్యాయులు నిపుణతతో ఎన్నో ఉపాయాలతో బోధించడమే మరి బోధిస్తూ విద్యార్థుల్లో లేదా అభ్యాసకులో ఉండేటువంటి మరి జ్ఞానాన్ని వెలికి తీయడము అనేటువంటిది పైకి తీయడం అనేటువంటిది వాళ్ళు తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది మరి అక్కడ ఉండేటువంటి మరి విజువల్స్లో ఉపాధ్యాయులు ఎట్లా వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వారైన విన్సెంట్ టిటోన్ అనేటువంటి వారు ప్రవేశపెట్టారు కనుక సంయుక్త అభ్యసనం అనే సంయుక్తం అంటే మరి అందరూ కలిసి అనేటువంటి అందరూ కలిసి అంటే విద్యార్థులు దాంట్లో మరి తర్వాత ఉపాధ్యాయుడు కూడా కేవలం ఉపాధ్యాయుడు మార్గదర్శనం వరకే ఉంటాడు అది ముఖ్యమైనటువంటిది అయితే రకరకాల ఉపాధ్యాయులు రకరకాల పద్ధతులను నిపుణతను వినియోగించడమే సంయుక్త అధ్యయనం అభ్యసన ఉపగమనము అని అంటాం అయితే ఈ సంయుక్త అభ్యసన ఉపగమనము యొక్క తరగతి గది నమూనా ఎట్లా ఉంటుంది ఈ విధంగా వాళ్ళంతా అధ్యయనం చేస్తుంటారు అభ్యాసకులు లేదా విద్యార్థులు మరి అధ్యయనం చేస్తుంటే ఏదో ఒక సమస్యను గురించి చర్చిస్తుంటే ఆ సమస్య గురించి సాల్వేషన్ అనేటువంటిది చెప్తూ పోతుంటారు సొల్యూషన్ అనేది చెప్తూ పోతుంటారు దానికి స్టెప్స్ అనేది ఇస్తూ పోతుంటారు దానికి అనుగుణంగా మళ్ళీ వీళ్ళు సబ్ గ్రూప్గా డివైడ్ అయ్యి ఏం కావాలనేటువంటి ఆ విషయాన్ని తప్పకుండా పూర్తి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అభ్యాసకులు చూడండి సంయుక్త అభ్యసన తరగతి గది పఠాము యొక్క నమూనా అనేటువంటిది ఇక్కడ ఉండేటువంటి 
గ్రూప్స్ ఒక్కొక్క బ్లాక్లో ఉన్న నాలుగు గ్రూపులు అనేటువంటి ఏర్పాటు చేసుకున్నాం మరి ఒక్కొక్క గ్రూప్లో నలుగురు వి అంటే విద్యార్థులు అనేటువంటిది ఆ నలుగురు జి వన్ జి టూ జి త్రీ జి ఫోర్ అనేటువంటిది గ్రూప్స్ ఉన్నట్లయితే సమూహాలు ఉన్నట్లయితే దాంట్లో నలుగురు నలుగురు విద్యార్థులు ఉంటారు ఒక్కొక్క గ్రూప్లో ఆ గ్రూప్లో ఏం చేస్తున్న పరస్పరం విద్యార్థులు చర్చించుకొని ఒక్కొక్క గ్రూప్కి ఒక అంశం ఇస్తాం ఏం అంశం అనేటువంటి ఆలోచన అనేటువంటిది కృత్యం అనేటువంటిది ఐడియాస్ అనేటువంటిది ఎక్స్పీరియన్స్ అనేటువంటి ఐడియా వస్తే దానిపైన వాళ్ళంతా కూడా మరి తమ అభిప్రాయాన్ని కూడగట్టుకొని వాళ్ళ లీడర్తో చర్చించుకొని తర్వాత ఉపాధ్యాయంతో మరి వాళ్ళంతా చేస్తుంటారు అట్లా ఆ గ్రూప్లు అన్ని గ్రూపులు కలిసి ఉపాధ్యాయంతో చేస్తారు దీన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది తరగతి నమూనా అనేటువంటిది అయితే వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యం అంతా కూడా ఈరోజు ఉండేటువంటి విషయం పైన మళ్ళా దాని గురించి సాల్వేషన్ చేసి ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేయాలనేటువంటిది ఇంకా మున ముందుకు వస్తాయి లక్ష్యం అనేటువంటి మనకు ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యం మనకు నిధుల కొరత అనేటువంటిది ఉంది మన సమాజానికి లేదా ఆహారం కొరత అనేటువంటిది ఉంది లేదా నిరుద్యోగ కొరత అనేటువంటిది ఉంది లేదా కాలుష్య నివారణ కొరత అనేటువంటిది ఉంది వీటిపైన మనం ఎట్లా స్పందించాలి మరి దీనికి ఉపాధ్యాయుడు ఏ విధంగా సలహా ఇస్తాడో మనమేం చేయాలనేటువంటిదే మనకి ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటిది అయితే సంయుక్త ఉపయోగ ఉప సంయుక్త ఉపగమనంలోని సోపానాలు అనేటువంటివి మరి ఎలా ఉంటాయి సోపానాలు అనేటువంటి చూసారు కదా సమస్య చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ సరళమైనటువంటిది కానీ క్లిష్టమైనటువంటిది కానీ ఏదైనా ఉన్నా అటువంటి ఆ పరిస్థితిపై ఆధారపడినటువంటి సమస్యను మనం మున్ ముందు తీసుకొని దానిపైన చర్చించాల్సి వస్తుంది ఒక గ్రూపు వారు కానీ లేదా అన్ని గ్రూపుల వారు కానీ అది ముఖ్యమైనటువంటిది సోపానాలు అదే చర్చిస్తున్నారు అయితే అక్కడ ఉండేటువంటి విజువల్స్లో మరి ఉపాధ్యాయుడు కొన్ని కొన్ని గ్రూపులకు మరి వాళ్ళకు సమస్యలు ఏర్పాటు చేశాడు ఆ దానిపైన వాళ్ళంతా చర్చించుకొని మరి వాళ్ళు వ్రాసి మరి మనకు సబ్మిట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటున్నారు పరస్పరం చర్చించుకుంటున్నారు చర్చ అనేటువంటి జరుగుతుంది అయితే రెండో విషయానికి వస్తే ఉపాధ్యాయుల్లో అభ్యాసకులు ఉన్న శక్తి సామర్థ్యం కావాల్సిన సమస్యను ఎన్నుకోవాలి అంటే నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను చూడండి నాలుగైదు సమస్యలు చెప్పాను ఆ సమస్యలు ఈ గ్రూప్కి ఒక సమస్య ఆ గ్రూప్కి ఒక సమస్య ఆ గ్రూప్ సమస్య ఇచ్చి అంద ఆ గ్రూప్లో ఉండేటువంటి అందరి అభిప్రాయాలని స్వీకరించాలి స్వీకరించి మరి అదే అభిప్రాయాన్ని అందరికీ మరి అన్ని గ్రూప్లో కూడా అనుగుణంగా తెలియజేస్తే అందరు కూడా స్పందించి తెలిసిన వారు అవుతారు అందుకొరకే ఇది ముఖ్యమైనటువంటిది మన గవాసన్ సరే చూసారు కదా ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆ అమ్మాయిలే మరి సెట్ చేస్తూ పోతున్నారు డైస్ను అంటే గణిత ప్రక్రియ కావాల్సినటువంటిది డైస్ను ఏర్పాటు చేస్తూ పోతున్నారు అక్కడ మరి ఆ అబ్బాయిలు ఇక్కడ చూస్తూ పోతున్నారు ఇలా చేయాలని ఒక గ్రూప్ చేస్తుంటే ఇంకో గ్రూప్ వాళ్ళ అబ్జర్వ్ చేస్తూ పోతున్నారు అంటే తెలిసినటువంటి విద్యార్థిని మరి ఆ విధంగా డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తుంటే మీతో వాళ్ళంతా కూడా ఆలకిస్తున్నారు మరి తర్వాత వాళ్ళు కూడా చేయడానికి వరకు ఉద్యుక్తులు కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అయితే మరి ఇంతకు ముందు మనం అన్నాం చర్చల ద్వారా అనేటువంటిది సమూహంలోని కృత్యాల అనుభవాలు అనేటువంటి ఐడియాస్ అనేటువంటివి కాన్సెప్ట్స్ అనేటువంటి ఒక్కొక్క ఐడియాస్ ఒక్కొక్క గ్రూప్ ఇచ్చి ఆ ఐడియా పైన ఆ విషయం పైన మనం ఆలోచన చేస్తూ పోతున్నాం ఇది సంయుక్త అధ్యయనంలో ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అయితే ఒక్కొక్కసారి పరస్పరము ఇది చర్చించేటప్పుడు అభ్యాసకుల యొక్క సహకారం కూడా అంటే అభ్యాసకులు అభ్యాసకుల సహకారం కావాలి ఆ సహకారంతో ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా ఉంటే బాగుంటుందని సలహా ఇస్తూ పోతున్నారు ల్యాప్టాప్లో కానీ పటంలో కానీ చూసి ఇట్లా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలి అనేటువంటిది ఎన్క గ్రూప్ వాళ్ళు అదే విధంగా వాళ్ళు ఆలకిస్తూ పోతున్నారు కనుక పరస్పరం సంయుక్త అభ్యాసం ఉపయోగం జరగాలంటే అభ్యాసకులు పరస్పరము సహకార భావన అనేటువంటిది ఉండాలి ఉండేదే కాకుండా మరి అన్నిట్లో ప్రతి ఒక్కరిని సమానంగా చూడాలి ప్రతి ఒక్కరికి మరి గ్రేడ్స్ అనేటువంటిది ఇవ్వాలి ఉపాధ్యాయ ఎంతో సహకారం అవసరం పరస్పర సహకారం అందుకొరికి వాళ్ళకి అందరు కూడా కలిసి ఉపాధ్యాయుడు అందరితో ఒక్కసారి మాట్లాడుతూ పోతుంది ఇట్లా ఉండాలి ఇట్లా ఉండాలి విషయం అనేటువంటిది కనుక దీంట్లో మళ్ళీ ఉపాధ్యాయుని సహకారం కూడా అవసరం అప్పుడప్పుడు మోటివేట్ చేస్తూ పోవాలి ఇలా ఇలా తీసుకోవాలి ఇట్లా చేయాలి అనేటువంటి కనుక అభ్యసన ఉపగణంలో మరి ఉపాధ్యాయుని పాత్ర కూడా చాలా గణనీయంగా ముఖ్యమైనటువంటిది చాలా మార్గదర్శనమే చేయాలి ఆయన అంటే ఉపాధ్యాయుని చర్య చాలా ముఖ్యం ఎక్కడ పోయినా అయితే ఈ సంయుక్త అభ్యసనము అర్థవంతమైన అభ్యసనం కల్పించాలి నిజంగా మనం ఆలోచన చేస్తే అర్థవంతమైన ఎన్షూరింగ్ ది 
ప్రాపర్ లర్నింగ్ అనేటువంటిది ఉండాలి మనం ఏదో ఒకటి చెప్పడం కాకుండా ఆ సమస్యకు కావలసినటువంటి విషయాలే మనం తీసుకొని రావాలి అర్థమైంది ఓకే సరే మరి ఈ గ్రూపులుగా ఇంతకుముందు జీ వన్ జీ టూ జీ త్రీ జీ ఫోర్ అనేటువంటిది గ్రూపులుగా ఏర్పాటు చేసుకుందాం ఆ గ్రూపుల్లో కూడా మనం ఏం చేయాలి వినిచినప్పుడు వాళ్ళ ఇష్టానుసారంగా వినించాలి ఇష్ట ఇష్టానుసారంగా ఆలోచన గ్రూప్ అనే ఒకటి ఐడియా గ్రూప్ అనే ఒకటి కాన్సెప్ట్ గ్రూప్ అనేటువంటిది ఒకటి ఇట్లా ఉంటే ఆ గ్రూప్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు దాని కాన్సెప్ట్నే ఫామ్ చేస్తుంటారు లేదా ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రూప్ అనేది కనుక దాంట్లో ఇష్ట ఇష్టాలతో పాటు అభ్యాసకుల ఇష్టాలను మనము దృష్టిలో ఉంచుకుని గ్రూప్ వైజ్గా కేటాయించినట్లయితే మరి ఈ అభ్యసనం అనేటువంటి సంయుక్తంగా బాగా జరగడానికి విషయం అనేటువంటిది ముందుకు పోవడానికి చాలా అవకాశం దొరుకుతుంది చూస్తున్నారు కదా మరి ఒక గ్రూప్లో వాళ్ళు డిస్కషన్ చేసుకొని మళ్ళీ వెరిఫై చేసి వాళ్ళు రాసింది అని కూడా మరి వారి యొక్క ఉపాధ్యాయుల వారికి తెలియజేస్తూ పోతున్నారు తద్వారా వాళ్ళను తెలియజేస్తుంటే ఇంకా మోటివేట్ చేయాలి ఎవరు ఉపాధ్యాయుడు ప్రేరణ ప్రేరేపించాలి వాళ్ళను ఉత్తేజం వచ్చేటట్లుగా చేయాలి ఆ విషయం పట్ల ఇంకా బాగా ఆలోచించి రాసి తెలియజేసి తమ భావాలు వ్యక్తం చేయడానికి మునుముందుకు చాలా ముందుకు వస్తారు అనేటువంటిది ముఖ్యమైన అయితే లక్ష్య సాధన అనేటువంటిది మనం ఏమున్నాం సంయుక్త అభ్యసన ఉపగమనం అనేటువంటి లక్ష్య సాధనంలో సమూహంలో అందరికీ ఒకటేసారి మనం చేస్తున్నాం మన గోల్ ఏంటి ఈరోజు మన గోల్ ముఖ్యమైనటువంటిది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ను మనము మరి నిర్మూలించాలి లేదా ఆహార సమస్యను నిర్మూలించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి లేదా ఉగ్రవాదాన్ని మరి నిర్మూలించడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి ఇది అందరి ప్రయత్నం అందుకొరకే లక్ష్య సాధన కొరకు ఏదైతే మన విషయం సమస్య ఉంటామో ఆ సమస్య సాధన కొరకు అందరికీ ఏకకంఠంగా మన ఉపాధ్యాయుడు అందరికీ చెప్తూ పోతున్నారు అయితే అట్లా అందరికి చెప్పేటువంటి అవకాశం అనేటువంటిది మనకి ఇప్పుడే మనం ప్రశ్నించుకుంటున్నాము ఆ ప్రశ్నలో ముఖ్యమైనటువంటి విషయము సమూహంలోని విద్యార్థులను ఇంచుమించు మార్చుతూ పోవాలి అంతకుముందు గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ గ్రూప్ త్రీ గ్రూప్ ఫోర్ అనేటువంటి తీసుకున్నాం కదా ఒకసారి సమూహ ఎక్స్పీరియన్స్ గ్రూప్లో ఉంటే ఒకసారి మరి కృత్యాల గ్రూప్లో లేదా ఆ గ్రూప్నే టాపిక్ చేంజ్ చేసి మనం వేస్తున్నాం ఎప్పటికీ అదే ఉండకుండా దీంట్లో ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అందరికీ అన్ని విషయాలు అవగాహన అనేటువంటిది ఏ అవగాహన అనేటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్లో కానీ కృత్యాల్లో కానీ భావనల్లో కానీ కాన్సెప్ట్లో కానీ అందరికీ ఆ విషయం పట్ల అనేటువంటిది వస్తుంది కనుక సమూహంలోని విద్యార్థులను తరచు మార్చుతూ పోవాలి గ్రూపులన్నా మార్చండి విద్యార్థులన్నా మార్చండి విషయం అందరికీ తెలిసినట్లు దీని ఉద్దేశం అనేటువంటిది సంయుక్త ఉపగ్రహంలో ముఖ్యమైనటువంటిది అయితే మనం ఇట్లా బోధన చేస్తూ పోతున్నాం కదా మన ఈ బోధన చేస్తూ ఉంటే ముఖ్యమైన సరోవర్ బేబీ గారు అనేటువంటి ఒక అభ్యాసం నమ్మునం తయారు చేశాడు ఏంటి అనేది ఫైవ్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ అంటారు అంటే ఐదు ఈలు మన గవర్ని అంటే ఈ అనేది ఎంగేజ్మెంట్ తర్వాత ఈ అనే ఎంక్వైరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషను తర్వాత ఈ అనేది ఎక్స్ప్లెనేషను ఆ తర్వాత ఈ అనే ఎలాబొరేషను తర్వాత ఈ అనేది ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ముందే మనం చెప్తుంటాం వాళ్ళకు ఒక్కొక్క దాన్ని అందరికీ మనం ఏం చేస్తున్నాము అందరినీ నిమగ్నమయ్యేటట్లుగా చూస్తున్నాం గ్రూప్ వైజ్ కానీ లేదా గ్రూపులో ఉండే విద్యార్థి అభ్యాసకులను కానీ నిమగ్నం కావాలి ఆ విషయం పట్ల చేస్తాను నేను ప్రయత్నం చేస్తాను అనేటువంటి ఆయనను మోటివేట్ చేసి ఆ ఈ అనేటువంటిది వస్తుంది నిమగ్నం చేయాలి నిమగ్నం ఎంగేజ్ చేయాలి తర్వాత ఎంగేజ్ చేసిన తర్వాత అని ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఎక్స్ప్లోర్ అంటే ఆ విషయం పట్ల తన యొక్క మైండ్ను ఉపయోగించి తన భావాన్ని వ్యక్తం చేయాలి తర్వాత ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి తన యొక్క ఐడియాస్ ఏమున్నా అనేటువంటిది ఆ గ్రూప్ కానీ ఆ విద్యార్థి కానీ ఆ సమస్య పట్ల ఉండేటువంటి భావనల్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలనేటువంటిది మన ముఖ్యమైనటువంటిది తర్వాత ఎక్స్ప్లెయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి మరి అడిగినటువంటి గ్రూపులందరికి కానీ విద్యార్థులకు కానీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది తన అభిప్రాయాలు ఏముందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్పడం ఆ మూమెంట్స్ అనేటువంటి అందరికీ తెలియజేయడం కనుక సంయుక్త అభ్యాసంలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఉపగమనం అంటే విద్యార్థులు ఉండేటువంటి సామర్థ్యాలను కానీ తర్వాత తెలివితేటలను కానీ వెలికి తీసి వెలికి తీసేటువంటి ప్రయత్నమే సంయుక్త ఉపగమనం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశం అవే లక్ష్యాలుగా కొనసాగుతూ పోతుంటాయి మరి మూల్యాంకనం అంటే ఈ గ్రూప్ ప్రకారంగా చేసినటువంటి ఈ అంటే ఈ వాల్యుయేషన్ అంటే మూల్యాంకనంలో మనం ఏ ఈ ఈ విషయం ద్వారా ఏం తెలుసుకున్నాం ఈ యొక్క అంశం ద్వారా మనం తెలుసుకున్నట్టు మూల్యాంకనం అనేటువంటిది ఏమైంది అనేటువంటిది ముఖ్యమైనట్టు దీన్ని అనుసరించి మనకు ముందు వెళ్తాం చూడండి స్వీయ జ్ఞాన నిర్మాణం కొరకు అభ్యాసకులను ఉన్ముఖులను చేయాలి 
మనకు ముఖ్యమైనది ఏ అంటే పాల్గొనేటట్లు చేయడం అంటే స్వయంగా స్వయంగా ఆ వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి జ్ఞాన నిర్మాణం ఎలా ఉందో దానికి ఉన్ముఖులు కావాలనేటువంటిదే ముఖ్యమైనటువంటిది అయితే అన్వేషకులు ఇంకో బి ఈ అంటే అన్వేషించుట అన్వేషించుట అనేటువంటిది ఏనేటువంటిది విద్యార్థి సంఘటనలో పాల్గొని అనేక రకాల అనుభవాలను వ్యక్తం చేయడానికి అన్వేషణ అనేటువంటిది ముఖ్యమైన తర్వాత ఎక్స్ప్లెనేషన్ వివరించుట అభ్యాసకు విశ్లేషించుట పోల్చుట వర్గీకరించుట ఈ విధంగా సహకార అభ్యసనంలో పోలి ఉంటుంది అనగా ఈ సహకార భావన కలిగి ఉండడం వల్ల మనకు ముఖ్యమైనటువంటి ఈ ప్లానింగ్ అనేటువంటిది బాగా చక్కగా వస్తుంది చూడండి ప్లానింగ్ అనేటువంటిది నేను చెప్తా నేను చెప్తా అనేటువంటి విషయాన్ని విద్యార్థులు హ్యాండ్స్ రేజ్ చేశారు సహకార భావన అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి వివరించడానికి ముందుకు వస్తున్నారు ఉపాధ్యాయుడు చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఉద్యుక్తులు అవుతున్నారు ఆ విషయం పైట జాబ్ చెప్పడానికి ప్రశ్నించే దానికి జాబ్ చెప్పడానికి లేదా తమకు తెలిసిన విషయాన్ని మూల్యాంకనం చేయడానికి అనేటువంటిది రెడీగా ఉంటున్నారు సరే మరి ఆ విషయాల పట్ల తమ యొక్క నాలెడ్జ్ను జ్ఞానాన్ని విస్తరింపచేసుకున్నారు ఏ స్థాయిలో అభ్యాసకులు వివిధ అంశాల మధ్య గల జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకున్నారు చూడండి స్పేస్ అనేటువంటిది రాకెట్ అనేటువంటిది మరి ఈ రోజు ఉండేటువంటి కొత్త ఇన్నోవేషన్స్లో కానీ ఇన్వెన్షన్స్లో కానీ ఎలా ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుంది అని అదేనే కాకుండా ప్రత్యక్షంగా మరి వారు వస్తువులను కూడా చూస్తున్నారు దాని గురించి పనితనాన్ని కూడా గమనిస్తున్నారు విస్తరించడం అంటే ఇట్లా ఉంటుంది ఇస్తూ ఉంటుంది ఒకరి ద్వారా ఇంకొకరికి చెప్పడం అనేటువంటిది దాన్ని ఏ విధంగా అనేటువంటిది మనం అంత కూడా నాలెడ్జ్ ఒక అందుకే మనం నాలెడ్జ్ను తెలిసిన నాలెడ్జ్ వితరణ చేస్తూ పోతుంటే మనకు నాలెడ్జ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటువంటి అవకాశం మనకు అనేటువంటి ఎంతైనా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇతరులకు కూడా తెలుస్తూ పోతుంది కనుక నాలెడ్జ్ అనేది పంచుతూ పోతుంటే మనకు పెరుగుతూ వస్తుంది కనుక ఈ సంయుక్త అభ్యాసన ఉపగమనంలో ఒక విద్యార్థి తెలిసిన నాలెడ్జ్ ఇంకోరితో చర్చించుకుంటే అతనికి పెరుగుతుంది ఇతని గుణంగా ఇంకా అన్వేషణ కొత్త విషయాలు అనేటువంటిది వస్తూ పోతుంటుంది మూల్యాంకనం కావలసిన అంశాలను అభ్యసించేటువంటి క్రమంలో శోధించి కొత్త విషయాలను అన్వేషించడంలో ఉపయోగపడుతుంది ఇంతకుముందు మనం దీని గురించి చర్చుకున్నాం అయితే సంయుక్త ఉపగమనంలో ఈ విధంగా మనకు కావాల్సినటువంటి విషయాలు అనేటువంటి వస్తుంది నిజంగా ఈరోజు మన సమాజానికి మానవాళికి ఎంతో అవసరం ఎన్నో మనకు కొరతలు అవసరము ఎలక్ట్రిసిటీ అనేటువంటిది ఉంది మనకు ఏ అంటే అంతకుముందు నీరు ద్వారా తయారు చేసేవాళ్ళము బొగ్గు ద్వారా తయారు చేసేవాళ్ళము ఇప్పుడు టైడల్ ఎనర్జీ అనేటువంటి అలల నుంచి కూడా తయారు చేస్తున్నాం గార్బేజ్ నుంచి కూడా తయారు చేస్తున్నాం లేదా మరి సన్ రేస్ నుంచి కూడా చేసి మన ఈ మనం ప్రదర్శిస్తూ పోతున్నాం దాని నుంచి కూడా విద్యుత్ అనేటువంటిది ఎన్ని సోర్సెస్ ను తయారు చేసినా మనకు సరిపోవడం లేదు కనుక మనకు ఏం చేస్తున్నాం మన తెలివితో మనకు ఉండేటువంటి ఏవి ఏవి ఉంటే అవి రిసోర్సెస్ ఉపయోగించి మనము కావాల్సినటువంటి మరి ఎనర్జీలను తయారు చేస్తున్నాం అది మనం ప్రదర్శిస్తున్నాం ఇవన్నీ ఎట్లా వస్తున్నాయి సమీక అభ్యసన ఉపగమంలో ఎన్నో విషయాలు అనేటువంటి తెలుసుకున్నాం కనుక మనకొక్కరికే కాకుండా నాలెడ్జ్ ఒక చదువుతేనే కాదు వింటేనే కాదు ఇతరుల ద్వారా కూడా మనం నాలెడ్జ్ తెలుసుకుంటాం వయసును బట్టి నాలెడ్జ్ అనేటువంటి ప్రతి దానిపైన కేంద్రీకరిస్తున్నాం అది గమనించాలి అదే సంయుక్త అంటే నిజంగా కొలీగ్స్ అనేటువంటిది ముఖ్యమైనది లైబ్రరీ అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది ఎన్నో సోర్స్ నుంచి మనం టెక్నాలజీ అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటిది దీని ద్వారా చూస్తూ మనం ఆటోమేటిక్గా అధ్యయనం చేస్తూ పోతున్నాం చూస్తున్నాం కదా రోడ్ డెవలప్మెంట్ ఎట్లా జరుగుతుంది షార్ట్ టర్మ్లో రోడ్ రోడ్లు ఫామ్ చేస్తూ పోతున్నారు స్పేస్లో వెళ్ళిపోతున్నారు మరి మనకు కావాల్సినటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఎట్లా అనేటువంటిది జరుగుతూ పోతుంది ఇవన్నీ ముఖ్యమైనటువంటివి సంయుక్త ఉపగమనం సంయుక్త ఉపగమనం యొక్క వినియోగంలో మార్గాలు మార్గాలు మనం వినియోగిస్తున్నాం మరి ఏ మార్గాలు అనేటువంటిది చూస్తున్నాం కదా మనకు కనుక చూస్తున్నాం చిన్న సమస్య కానీ సమూహంగా వేయించి భావాలను వ్యక్తం చేయడానికి అవకాశం కల్పించాలి ఇది ముఖ్యమైనది సమాజానికి కానీ విద్యార్థి లోకాన్ని కానీ అందరికీ కానీ వాతావరణ కాలుష్య నివారణకు తీసుకునే చర్యలు ఏమిటి ఇప్పుడు మనం ప్రశ్నిస్తున్నాము మన డిఎడ్ కానీ బిఎడ్ విద్యార్థి వర్గానికి మరి వాతావరణ కాలుష్య నివారణకు మనము తీసుకునే చర్యలు ఏంటి అనేటువంటి ఒక ప్రశ్న వచ్చేసింది ఈ ప్రశ్నను మరి ఆలోచించి ఎవరి లెవెల్లో వాళ్ళు ఆలోచించాలి అందరికీ ప్రశ్న వర్తిస్తుంది ఇటు ప్రభుత్వానికి ఇటు అధ్యయన లోకానికి అనేటువంటిది మరి విద్యార్థులకు వాతావరణం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది కాలుష్యం ఎట్లా ఏర్పడుతుంది కాలుష్య రకాలు ఏంటి వాటి నివారణ చేయడము ఎవరి లెవెల్లో ఎట్లా ఉంటే ఉంటుంది నివారణ చేయకుంటే కాలుష్యం ఎలా ఉంటుంది 
అనేది చర్చించుకోవాలి ఇదే మనకి ఇచ్చేటువంటి అభ్యాసన ఉపగమన పద్ధతిలో మనకు ఇవి మా విద్యార్థులకు ఇచ్చేటువంటిది వాతావరణ కాలుష్య నివారణకు తీసుకునే చర్యలు ఏంటి అంటే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్కి అంత వాతావరణం కాలుష్యం అవుతూ పోతుంది కదా అంటే మళ్ళీ కాలుష్యంలో సౌండ్ పొల్యూషన్ కానీ ఆహా సౌండ్ అంటే ధ్వని కాలుష్యం కానీ ఆహార కాలుష్యం కానీ మరి ఇంకా అవన్నీ రకరకాలుగా వస్తున్నాయి కదా ఒకటి ధ్వని కాలుష్యాన్ని నివారించడానికి మనకు తెలిసినంత వరకు వీలైనంత వరకు ఎక్కువ హార్న్ చేయకూడదు హార్న్ కొట్టకూడదు వెహికల్ని హార్న్ కొట్టకూడదు అవసరం ఉన్నప్పుడే కొట్టాలి తర్వాత అది చిన్నగానే ఉండాలి మరి హార్న్ ఇస్తే మరి కర్ణబేలు ఈ మధ్యలో అయిపోతుంది ట్రైన్లో కూడా మనకు ఓన్లీ గాడు ఆ సిగ్నల్ చూపుతాడు జెండా చూపుతానే వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది చిన్న చిన్న కూతతో అంతకుముందు మరి పెద్ద కూత వేసి అందరికి ఇబ్బ చెవులు గుబేలు కానీటట్లు ఉండేటువంటిది వాతావరణ కాలుష్య ధ్వని కాలుష్యం తీసుకున్నట్లయితే ధ్వని కాలుష్యం మరి ఈ కాలుష్యాలు నివారించడానికి అందుకొరికి ఇప్పుడు అంత కూడా వెహికల్స్ అంత కూడా సర్వీస్ చేస్తూ పోతున్నారు సర్వీస్ చేసి ఆటోమేటిక్గా పాత వెహికల్స్ అంత రిమూవ్ చేసి కొత్త వెహికల్స్ సౌండ్లెస్గా రావడానికి వస్తుంది కనుక బస్సులను అప్పుడప్పుడు కానీ ఏ వెహికల్ అయినా కూడా వాటిని అంతా చెకప్ చేస్తూ పోతుంటారు పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు ఏదాన్ని ఎట్లా దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి మరి పొల్యూషన్ ఏర్పడకుండా చేయాలని అదేవిధంగా ఫ్యాక్టరీస్ ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి దాంట్లో మరి దాని నుంచి వెలువడే బొగ్గు పులుసు వాయు నుంచి వాతావరణం కాలుష్యం అయిపోతుంది అక్కడ అందరికి వాళ్ళకి సజెస్ట్ చేస్తారు చెట్లు నాటండి కానీ చుట్టుపక్కల ఏరియాలను అసలు ఫ్యాక్టరీస్ అనేటువంటివి ఇండస్ట్రీస్ అనేటువంటివి ఊరికి వెలుపల ఉంటాయి చాలా దూరంలో మరి అక్కడ నుంచి రిలీజ్ చేసేటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని మరి హరించడానికి కొరకు చెట్లను అనేటువంటి బాగా నాటుతూ పోతున్నారు మరి అదేవిధంగా మైసూరు అట్లా బెంగళూరు అట్లా అని ఏ ప్రాంతాల్లో చూసినట్లయితే గార్డెన్ సిటీ అంటాం ఆ అన్ని చెట్లు అని కూడా ఎత్తైన గుట్టల్లో ఉండడం వల్ల మరి వర్షం రావడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా అక్కడ కాలుష్యం అనేటువంటి లేకుండా పోతుంది మన ఈ యొక్క అర్బన్ సిటీలో మనకు రకరకాల కాలుష్యం ఏర్పడబోతుంది సౌండ్ పొల్యూషనే కాకుండా ఆహార పొల్యూషన్ కదా ఇది యువత ఆలోచించాలి అందుకే యువతకే కాకుండా విద్యార్థి లోకాలు ఏ ఏ ఏ వర్గమైనా కూడా కాలుష్య నివారణ కొరకు ముఖ్యంగా మనం చేపట్టేటువంటిది ఎవరు అందుబాటులో ఉంటే చెట్లను మనం పెంచాలి అందుకొరికి మన ప్రభుత్వం హరితాహారం ఏర్పాటు చేసింది వర్షాకాలంలో మరి బడ్జెట్ని కేటాయించి అన్ని విధ కొన్ని ఊర్లనే కానీ జిల్లాలనే కానీ మరి గ్రామ పంచాయతీ దత్తత తీసుకుని హరితాహారం కొరకు చెట్లను నాటడం అనేటువంటి ప్రారంభం చేసింది కానీ అందుకొరకే ఈ ప్రశ్న మనము వాతావరణ కాలుష్య నివారణకు తీసుకునే చర్యలు ఏంటి అనేటువంటి మా విద్యార్థి వర్గానికి బిఎడ్ డిఎడ్ వర్గానికి ప్రశ్నిస్తున్నాం ఇక మీరు మీరు లెవెల్లో ఏం చేయగలుగుతారో మరి మనము ఏం చేయగలుగుతామో మేము ఎట్లా సజెషన్ ఇస్తున్నాము ప్రభుత్వం ఏం చేయగలుగుతారో మీరు ఏం చేస్తుందో ఇంకెంత చేయాలనో మరి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రభుత్వం అంటే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కదా మరి ఫారెస్ట్ అంతా వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆ ఫారెస్ట్ డిఫారెస్ట్ అయితూ ఉంటే నివారణ కొరకు చెట్లనే నాటుతూ పోతున్నారు దత్తత తీసుకొని మరి దానికి ఎంత ఖర్చు కావాలన్నది నాటి దానికి కావాల్సినటువంటి మరి నీరును ట్యాంకర్ల ద్వారా సప్లై చేస్తున్నారు ట్యాంకర్ల ద్వారా పైపుల ద్వారా చక్కగా పెడుతూ పోతున్నారు మరి పశువులు మేయకుండా కానీ వాటికి అంతగా ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేస్తూ పోతున్నారు దానివల్ల ఏమైతుంది వాతావరణ కాలుష్యం అనేటువంటిది రాకుండా చెట్లు బాగా పెరిగినట్లయితే తద్వారా ఆక్సిజన్ బాగా రిలీజ్ అవుతుంది మనకు పీల్చడానికి గాలి అనేటువంటి పుష్కలంగా వస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది దాన్ని మరి చెట్లు అనేటువంటిది కిరణజన్య సమయక్రియలో మరి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆహారం తయారు చేసేటువంటి దృష్ట్యా ఈ యొక్క మన కార్బన్ డైఆక్సైడ్ స్వీకరించి ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేస్తూ పోతుంది ఇట్లా అదే కా అదే కాకుండా రెండవ ముఖ్య ఉద్దేశం చెట్లు ఉంటే మనకు వర్షం రావడానికి ఆస్కారంగా ఉంటుంది వర్ష సూచన అందుకొరికి మనం బెంగళూరు ఆ ప్రాంతాల్లో పోయినట్లయితే మరి అక్కడ అంతా కూడా వర్షం బాగా ఉంటుంది ఉండే దాంట్లో వర్షం అక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది రెండు మూడు రోజులకు వర్షం వస్తూ వస్తుంటూ పోతుంటుంది మరి ఎందుకు అంటే అక్కడ ఉండేటువంటి చెట్లు మరి మేఘాన్ అనేటువంటి దాన్ని అనేది గ్రహించి ఆపడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి ఎత్తైన ప్రదేశంలో చెట్లు బాగా ఎత్తుగా ఉన్నట్లయితే మరి దాని నుంచి మ్యాగ్నెటిజం అనేటువంటి ఉత్పత్తి అయ్యి ఆటోమేటిక్గా మనకు వర్షం వస్తుంది మరి చెట్లు ఉండడం వల్ల మానవులకు కావాల్సినటువంటి అవసరాల కలపు అనేది ఉపయోగపడుతుంది మరి ఆయుర్వేదిక్ మళ్ళీ మెడికల్ శాస్త్రంకి వస్తే ఆటోమేటిక్గా మన దాని చెట్ల నుంచి మొక్కల నుంచి మనకు కావాల్సినటువంటిది మరి మందులు అనేటువంటి స్వీకరించడానికి అంటే వేరు నుంచి కానీ కొమ్మ నుంచి కానీ విత్తనం నుంచి కానీ పండు నుంచి కానీ మనం ఈరోజు మనం చూస్తున్నాము మనకు కావాల్సినటువంటి బొపాయి బొపాయి తోటను వేసి ఆ బొపాయి రసం నుంచి కానీ లేదా కలబంద అనేటువంటి మొక్కలను వేసి దాని రసాల నుంచి మనకు కావ
రోజు మనం టీవీలో చూస్తున్నాం కనుక ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళిపోతుంది మనకు ఆ విద్యార్థులకు మనం తెలియచేయాలి కాలుష్య నివారణ అనేటువంటిది ఇటు మెడికల్కు కానీ ఇటు ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇటు ప్రభుత్వానికి కానీ మనకు కానీ మన నిజంగా మనకు మన పశువులకు కుబాపులు అనేటువంటిది బాగా నాటినట్లయితే పశువులకు దానగా పనికి వస్తుంది తినడానికి ఆహారంగా పనికి వస్తుంది చూ మనకు సమ్మర్లో ఉండేటువంటి విషయాలు కొద్దిసేపు అంటే చెట్టు ఉంటే చెట్టు దగ్గర మనం హాయిగా నీడ కొద్దిసేపు సేవ తీసుకుంటున్నాం మరి ఇది ఇప్పుడే ఇప్పుడే కాకుండా సనాతనంగా అశోకుని కాలం నుంచి కానీ తర్వాత అప్పటి నుంచి చూడడం చెట్లను నాటడము బాటసారలకు మరి సేద తీర్చడానికి అవకాశం నీళ్లు బాగా తోవడం అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేస్తున్నాం మరి ఇప్పుడు ఏమైపోయింది కాలుష్యం ఎక్కువైపోయింది జనాభా పెరిగిపోతుంది మనం పిలిచడానికి అందుకే ఆక్సిజన్ ఇది చూశారు కదా మన గోరఖ్పూర్లో ఆటోమేటిక్గా ఆక్సిజన్ సప్లై లేకపోవడం వల్ల ప్రాపర్గా సప్లై లేకపోవడం ఎంతో అరవై నాలుగు మంది విద్యార్థిని విద్యార్థులు ఇంకా హాస్పిటల్లో ప్రాణాలు కోవలసిన పని ఏర్పడ్డది అది ముఖ్యమైనది కనుక ఆక్సిజన్ లేదు ఎందుకు ఆక్సిజన్ అంటే హాస్పిటల్లో ప్రాపర్గా సప్లై కాలేదు మరి అటువంటి ప్రాణవాయువు అనేది చాలా ముఖ్యమైనది ప్రాణవాయువు అనేటువంటిది మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అనేటువంటిది ఎక్కడెక్కడ మనకు మరి చెట్లు అనేటువంటి వాతావరణం ఉంటే దాని నుంచి మనకు కావాల్సినంత వాతావరణం అనేటువంటిది ప్రాణవాయువు పుష్కలంగా ఉన్నట్లయితే వాయ అందుకొరకు మనమంతా రోజు వాకింగ్ చేస్తాం ఆరోగ్యానికి ఎక్సర్సైజే కాకుండా మంచి వా వాయుల్లో వేరుస్తూ పోతుంటాం అనంతగిరిలో టీబీ సైంటోరియం దగ్గర హిల్స్ పైన కట్టిండ్రు అక్కడ ఏంటంటే మంచి చెట్ల వాతావరణానికి రోగాలు అనేవి తాకిపోతాయి ట్యూబర్ క్లోసిస్ అనేటువంటిది అట్లా ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో మరి ఈ శానిటోరియమ్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి మరి చెట్లు లేకుండా ఉన్నది ఈ విధంగా జనాభా మొత్తానికి అరిష్టం అనేటువంటిది జరుగుతూ పోతుంది నష్టం అనేటువంటిది పోతుంది కనుక ఏ దేశమైనా కూడా మరి మన రాష్ట్రం తీసుకున్నట్లయితే హరితహారాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఎవరి ఇయర్ హరితహారాన్ని నాటుతూ పోతుంటారు లక్షల మొక్కలు నాటుతూ పోతుంటారు సరే బతికేవని బతుకుతుంటాయి వాళ్ళ ఉద్దేశం అనేటువంటిది జరుగుతుంది మనకంత మనకు మంచి ఆక్సిజన్ రావడానికి వస్తుంది కనుక వాతావరణ కాలుష్య నివారణకు తీసుకునే చర్యలు అనేటువంటివి ఎవరి లెవెల్లో వాళ్ళు ఆలోచన చేయాలి మరి స్కూల్ లెవెల్ విద్యార్థులకు వాతావరణం అంటే చెట్లు నాటడం పెంచడం అనేటువంటిది ఎందుకంటే దాని యొక్క లక్ష్యం అది ఇది ఉంటుంది అంతే మనకు కావాల్సినది కనుక కలుషితం కాదనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాతావరణాన్ని చేసినట్లయితే మనం హాయిగా జీవించగలుగుతాం ఆరోగ్యంగా ఉండగలుగుతాం అనేటువంటి మెయిన్ చెప్తే ఇది మా విద్యార్థులకు చెప్పేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విద్యార్థం విద్య కనుక ఈ పాయింట్ మేము తీసుకొని మనం ఆలోచించాలి ఇట్లా ఆలోచించడానికి గ్రూపులుగా ఉంటే మరి సమస్యను గుర్తించే మేకో మేథోమతనం అంటాం బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ అని మేథోమతనం అనేటువంటిది అంటే సమస్యను గుర్తించాలి ఏం సమస్య ఇదే వాతావరణ సమస్యని చిన్న సమూహాలు కానీ పెద్ద సమూహాలు కానీ చేయటకు మరి క్లిష్టమైన పని సరళమైన పని చేయటకు వ్యక్తం చేయటకు అవకాశాన్ని కల్పించాలి చిన్న గ్రూపులకు కానీ పెద్ద గ్రూపులకు కానీ పెద్ద వాళ్ళకు కానీ చెట్లు నిజంగా చూస్తే వాతావరణ కాలుష్యాన్ని మరి మనం నిర్మూలించడానికి చెట్లు నాటడం అనేటువంటిది ఎవరి లెవెల్లో వాళ్ళకి మనకు ముఖ్యమైనటువంటిది కనుక కాలుష్య నివారణ చాలా మనకు మేతోమతనం అనేటువంటిది ముఖ్యమైనది ఈ యొక్క సంయుక్త అభ్యాసన ఉపగమంలో మరి మేతో మనం అనే ఆలోచించాలి బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ ఆలోచించే అవకాశాన్ని కలిగించాలి మనం అంతా గుణంగా ఆ కలిగించడానికి ఉపాధ్యాయుడు గైడ్ చేయాలి ఎవరిని అభ్యాసకులని అది ముఖ్యమైనటువంటి మేతో మతం చూడండి ఇప్పుడే మనం చెప్తాను కదా మనకి కాలుష్య నివారణ కావాల్సిన చెట్లను బాగా పెంచాలి ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ చెట్లను పెంచితే అంతే వన మోసం అనేటువంటిది ఉంటుంది హరితారం అనే నాటడము వన మోసం వనంలో ఉత్సాహాన్ని జరుపుతూ ఉన్నాం కనుక మనకు అన్ని ఎన్నో ఫారెస్ట్లు ఉన్నాయి మన రాష్ట్రంలోనే కాకుండా దేశంలోనే కాకుండా దాని నుంచి మనకు వచ్చేటువంటి దాన్ని ఆ ఆక్సినే మనకి ఇంచుమించు మనకు సరఫరా అవుతూ పోతుంది మరి మేతో మనం తర్వాత రెండో టాస్క్ అనేటువంటిది మరి టాస్క్ గ్రూప్ అనేటువంటిది టాస్క్ గ్రూప్ అయితే ఈ గ్రూప్కు ఇచ్చి ఒక్కొక్క సమస్యకు ఒక్కొక్కటి ఇచ్చేసి వాళ్ళ దీనిపైన చర్చించుకోండి తర్వాత చర్చించుకున్న తర్వాత మీ అవగాహన ఆలోచన మాకు వ్యక్తం చేయండి అనేటువంటిది దాన్ని పూర్తి చేసేటట్లుగా మనం ఏర్పాటు చేయాలి టాస్క్ గ్రూప్ తర్వాత మూడోదైనటువంటిది అన్వేషణ సమూహం అనేటువంటిది అయితే ఈ అన్వేషణలో విద్యార్థులు మేము ఇప్పుడే చెప్పాను చూడ ఈ అన్వేషణలో విద్యార్థులు అంతా పాల్గొని తర్వాత తమకు తెలిసిన న్యాయాన్ని అది జ్ఞానాన్ని మరి వితరణ చేయడానికి చెప్పడానికి ముందుకు వస్తూ పోతుంటారు చర్చించుకొని అయితే ఇంకొక ప్రశ్న వచ్చింది మా బిఎడ్ తర్వాత డిఎడ్ విద్యార్థి విద్యార్థులకు అందరికి గుణంగా ఏది ఇప్పుడు ప్రస్తుతము ప్రపంచాన్ని అంత ఉరుతలు ఇచ్చేటువంటిది కరువు ఎక్కడ ఉందో కానీ ఉగ్రవాదం మనకు అదే ఉంది 
ఉగ్రవాద సమస్యను తుదముట్టించడం ఎలాగా అయితే ఎవరికి అది యువతకు నేర్పాలి మనకి ఈ అభ్యసం చేయటువంటి అంతా వాళ్ళు యువతనే యువకులే అయితే ఉగ్రవాద నిర్మూలనలో యువత యొక్క సామాజిక బాధ్యత ఏంటి ఏ విధంగా పెంపొందించవచ్చును నిర్మూలనను ఏ విధంగా పెంపొందించవచ్చు వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనే ఇది ప్రశ్న మా విద్యార్థులకు ఇస్తున్నాము సమాజానికి ఇస్తున్నాము మరి ఈ సమాజంలో ఉండేటువంటి ఉగ్రవాదం అనేటువంటిది రా జిల్లానే కాకుండా రాష్ట్రమే కాకుండా దేశమే కాకుండా మరి అన్ని మరి ప్రపంచం అంతా కూడా ఉగ్రవాదం ఉంది ఏ దేశంలో ఉగ్రవాదం అంటే ఏంటి వాళ్ళు అసంతృప్తి రేగి ఉగ్రవాదులుగా మారిపోతారు ఆ ఉగ్రవాదం తులముట్టించాలంటేనే మనం అంతా ప్రశాంతంగా ఉంటాం ఎవరైనా ఉగ్రవాది ఉన్మాది ఉగ్రవాది అంటాం కదా మరి ఉగ్రవాది ఉంటే ఇతరుల గురించి ఏం ఆలోచించాడు ఆయన ఉద్దేశం ఒకటే చంపడం అనేటువంటిది లేదా తుదముట్టించడం అనేటి ఆలోచన ఉంటుంది మరి నిజంగా చూస్తే చాలామంది ఉగ్రవాదులు ఎంతో మంది మన పిల్లలనే కాకుండా స్త్రీలనే కాకుండా మరి జవాన్లనే కాకుండా రాష్ట్రాలలో ఉండేటువంటి బార్డర్లనే కాకుండా అన్నిటినీ తుదముచ్చు నష్టాన్ని చేస్తున్నారు ఏదో కోపు మోసేశారు పెంటగాన్ అటాక్ చేశారు దాని నుంచి ఏమొచ్చింది ఇటువంటి భావన మనలో ఉండకూడదు నిర్మూలించాలి ఎవరిలో ఉండకూడదు యువతలో ఉండకూడదు మరి రోమ్ నాట్ ఎ బిల్డింగ్ ఎ డే అంటే ఒక రోమ్ నగరాన్ని ఒక్క రోజులో మనం నిర్మించలేము ఎప్పటి నుంచో నిర్మిస్తూ 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 ఈరోజు గ్రేట్గా అయింది కదా మరి ఉగ్రవాదం కూడా ఏమైపోతుంది ఒక్కసారి నిర్మించినటువంటిది ఒక్కసారి స్మాష్ చేస్తే వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా ఒక వ్యక్తిని షూట్ చేసినామంటే అయిపోయా వేస్ట్ అయిపోయాయి కదా ఆయన జీవితం అంతా అందుకని ప్రభుత్వం చిట్టాలు తీసుకొచ్చింది ఎవరిని మనం చంపకూడదు దేన్ని నష్టం చేయకూడదు మరి మీరు ఏమైనా స్ట్రైక్ చేసినా కూడా నష్టం చేయకండి మీరు ఏమైనా బ్యానర్ పెట్టుకొని చేయండి అనేటువంటిది కనుక ఇక్కడ మన యువతకి ఇచ్చేది ఉగ్రవాద నిర్మూలనకు సామాజిక బాధ్యత యువత యొక్క సామాజిక బాధ్యత ఏంటి సమాజం బాధ్యత సమాజంలో మనమంతా కూడా మరి బాధ్యతయుతంగా ఉంటున్నాము ఆ బాధ్యతలో ముఖ్యమైనటువంటిది ఉగ్రవాదం మనలో ఉండకూడదు అందుకొరికి ఈ ఉగ్రవాదం కొరకు మనకు విద్యార్థులకు అంతా మనం చక్కగా ఎడ్యుకేట్ చేయాలి చేయమని సమితి అభ్యాసంలో నేను చెప్తున్నాం ఏ విషయాన్ని తీసుకొచ్చినా ఆ విషయాన్ని విద్యార్థుల ముందర పెట్టి చర్చించి దాన్ని గురించి ఆలోచింపచేయాలి అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి ఇది రెండో ప్రశ్నగా చేస్తున్నాను మనకు ఈ విద్యార్థి ఈ సంయుక్త ఉపగమనంలో ఆ ఉగ్రవాదులు అంటే ఏదైనా వచ్చింది అనుకో ఏదైనా ఆ దానిపైన అందరినీ కూర్చోబెట్టి చర్చించి ఆలోచన చేయమని మనమంతా కోరుతూ ఉంటుంది అతని మరి అతన్ని మనం తుదమండించడం కాదు ఎందుకు వచ్చింది ఈ రూట్ అంటే ఈ మూలం ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది అటు అసంతృప్తి ఎందుకు వచ్చింది మరి అసంతృప్తి రావడం వల్లనే ఉగ్రవాదం అనేటువంటిది పెచ్చి పెరిగిపోయి ఇతరుల ఉన్మాదిగా అందరినీ మరి స్మాష్ చేస్తూ పోతున్నాడు అటు చదువుకున్నటువంటి విద్యార్థులను ఉద్యోగం చేసేటువంటి ఉద్యోగినులను మరి ఏదో రకంగా చేస్తున్నాడు మరి అలా ఉండకూడదు కదా అది ఉగ్రవాదిగా మారిపోతుంది ఆ ఉగ్రవాదాన్ని తుదమించాలంటే మనం ఆలోచించి మనము మన పిల్లల్ని ప్రాపర్ వేలో పోషించాలి ప్రాపర్ వేలో ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అదేవిధంగా విద్యాలయాల్లో ఉపాధ్యాయుడు మరి అభ్యాసకులు చక్కనైనటువంటి విషయాలు చెప్పి ఇట్లా ఉండకూడదు ఇలా ఉండాలనేటువంటి విషయానికి మరి ఆయన ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అదే విషయం చెప్తుంది మేడం అంటే ఏ విషయం అయితే ముందుకు వస్తుందో ఆ విషయం పట్ల మరి ఎవరికి వారు అదే ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి పోలీస్ వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా పోలీసు గానీ మిలిటరీ గానీ ఇమీడియట్ గా చర్యలు తీసుకుని దాన్ని తుదముట్టించడానికి గానీ అంతం చేయడానికి గానీ దాన్ని ఏ విధంగా అనేటువంటి సిబిసి ఐడి వాళ్ళు దాన్ని క్యాచ్ చేస్తూ పోతున్నారు ఎట్లా వచ్చింది అనేటువంటిది అయితే అట్లా కూడా ఇక్కడ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ లో ఉగ్రవాదం యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఉద్దేశాలు మరి ఈ విషయం ఇట్లా విద్యార్థులు మీరు వేరే దాంట్లో పాల్గొనకూడదు మీ బాధ్యత మీది ఇది చదివేది చదువుకోవాలి చేసే పని చేయాలి మరి ఇటువంటి ఆలోచన ఉండకూడదు అనేటువంటిది మనం చేస్తూ పోతుంటాం ఇది మాకు కావాల్సింది కనుక అక్కడ కాలుష్య నివారణకు ఇక్కడ ఉగ్రవాద నిర్మూలనకు కావాల్సినటువంటి విషయాలని మా విద్యార్థి లోకానికి లేదా గణాన్ని మరి మీరు ఆలోచన చేయమని ఈ ఇక సంయుక్త ఉపగమన అభ్యాసంలో రెండు ప్రశ్నలుగా వేస్తూ పోతున్నాం సరే అయితే ఈ ఉగ్రవాదానికి ముఖ్యమైనటువంటి సంయుక్త ఉపగమనంలో ఉపాధ్యాయుడు ఉపాధ్యాయుడు మనకు రావాలి ఉపాధ్యాయుడు అనేటువంటి వారు మరి నిజంగా దీని గురించి ఆలోచన చేస్తూ విద్యా విద్యార్థులు ఏర్పాటు చేసేటువంటి సామూహిక చర్యలు అనేటువంటి చాలా ఉన్నాయి 
మరి ఈ ఉగ్రం తుది అంటే మన లెవెల్ వరకు ఆలోచన చేయం స్కూల్ లెవెల్ వరకు కానీ కాలేజ్ లెవెల్ కానీ యువత లెవెల్ కానీ చదువుకునే వారి వీళ్ళంతా కూడా దాని విషయం పైన ఇది సమస్య మనకు కావాల్సినటువంటి ఇది కాలుష్య నివారణ కానీ ఉమా ఉగ్రవాద దానికి కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము సెమినార్లను ఏర్పాటు చేసుకోవాలి సెమినార్లు సామూహిక సెమినార్లు ఏర్పాటు చేసుకొని చర్చించి మరి ఇట్లా ఉండకూడదు అందరి అభిప్రాయం తీసుకొని దానిపైన ఇది మంచి విషయం కాదని మనం చెప్తూ మనం వెళ్ళిపోతూ ఉన్నట్లయితే నిజంగా చర్చలు అనేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి యువతనంతా చర్చించేటట్లుగా సెమినార్లు వాళ్లకు వాళ్ళే ఏర్పాటు చేసుకునేటట్లుగా మనం ఏర్పరిచించాలి తర్వాత వాళ్ళకు వాళ్ళే చర్చించుకునేటట్లుగా మనం చూసుకోవాలి ఏదైనా విషయం వచ్చిందనుకో ఆ ఇష్యూ పైన యువతనే రేపు అంతా కూడా ఈరోజు బాలాలు రేపటి యువత అనేటువంటిది దేశానికి మరి భవిత అనేటువంటి వాళ్ళే కనుక ఏ విషయం వస్తే ఆ విషయాన్ని అనేటువంటిది ఎట్లయితే మనకి వరదలు అవి వచ్చినాం అనుకోండి అప్పుడు అంటే రెడ్ క్రాస్ సంస్థ కానీ ఎన్సిసి కానీ జిఆర్సీ కానీ వీళ్ళంతా వచ్చి మనకు సహాయం పడుతుంటారు ప్రభుత్వం అక్కడ నుంచి ఆహార సరఫరా కానీ నీటి సరఫరా కానీ ఇస్తూ పోతుంటుంది మరి ఇట్లా కనుక మనము ఎడ్యుకేషన్లో ఏ టాపిక్ కరెంట్గా నడుస్తుందో ఆ టాపిక్ మరి దాన్ని చుదముట్టించడానికి కానీ అభివృద్ధి చేయడానికి కానీ ఆలోచన అనేటువంటిది తరగతి గదిలో మనకు జరగాల్సింది అయితే విద్యార్థుల సెమినార్లు చర్చలను ఏర్పాటు చేసుకుని వాటిని కొనసాగిస్తూ ముందు తీసుకుపోవాలి ఇక సంయుక్త అభ్యాసనం ఉపగమన పరిమితులు మరి ఎంత నిజంగా పరిమితులు చూసినట్లయితే సంయుక్త అభ్యాసనంలో ముఖ్యంగా మూడు పరిమితులు ఉన్నాయి ఏంటి అనేటువంటిది ప్రాపర్గా ప్లానింగ్ ఉండాలి మనకు ప్రాపర్గా ప్లానింగ్ లేకుంటే మనం ఏం చేయలేం ప్లానింగ్ అనేది అంటే ఏ ప్లాన్ వేయాలన్న ఏ స్కీమ్ మంచిగా కొనసాగించాలన్నా ప్లాన్ సరిగ్గా ఉండాలి స్టెప్ బై స్టెప్ అనేటువంటి ప్లాన్ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ప్లాన్ ప్రకారం పోయినట్లయితే మరి దాంట్లో ప్లాన్లో మరి ఈ అభ్యాసకుల సహకారం కూడా ఉండాలి యువత కూడా పాల్గొనాలి ప్లానే కా సహకారమే కాకుండా అట్లయితే మనం ఏం సహకరించలేము ఏం ముందుకు పోలేము అందరి యొక్క పాత్ర ఉండాలి పాత్రతో పాటు సహకారం అనేటువంటిది ఉండాలి చూడండి ఈ విధానం అర్థవంతం అభ్యాసం జరగాలంటే సరైన ప్లానింగ్ ప్లానింగ్ అనేటువంటి చాలా ముఖ్యమైనది ప్లానింగ్ లేకుండా మనము సంయుక్త అభ్యాసం ఉపగమం చేయలేము సంయుక్త ప్రాపర్గా మనం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి అయితే ఈ సమూహాల అభ్యాసకుల యొక్క మధ్య పరస్పర సహకారం ఉండాలి చూసారుగా అభ్యాసకులు అంతా కూడా వాళ్ళంతా ఏర్పాటు చేసుకునేటువంటి విషయాలపైన చర్చించుకుంటూ లాస్ట్ కన్క్లూజన్కి వచ్చి ఆ విషయాన్ని అంతా కూడా ఏర్పాటు చేసుకుని తన యొక్క రిపోర్ట్ను తెలియజేస్తున్నారు సార్కు తెలుపుతూ పోతుంది అట్లే మన ప్రభుత్వం కానీ మరి పాఠశాలలు కానీ విద్యాలయాలు కానీ యువత కేంద్రాలు కానీ ఏదైనా సమస్యలు జరిగినప్పుడు సమస్యలు వాళ్ళంతా పెద్దలంతా కూర్చొని ఒక ప్లానింగ్ చేసుకొని దాన్ని ఎట్లా అభివృద్ధి చేయాలన్నా మరి హరించాలన్నా ఏ విధంగా చేద్దాం అనేటువంటి ముందే చేస్తూ పోతున్నారు అట్లా ప్రభుత్వం కూడా అట్లా చేస్తూ పోతుంది పాఠశాలలో గుణంగా సంయుక్త అభ్యాసం అట్లా జరుగుతూ పోతుంది విషయాన్ని ముందు తీసుకొని ఆ విషయాన్ని ఎట్లా ముందు తీసుకుపోవాలనేటువంటిది దాంట్లో ఎవరిని అడుగుతాడు పరస్పర సహకారం అడుగుతారు మన యొక్క విద్యార్థి అభ్యాసకుల యొక్క సహకారం ఉంటేనే ముందుకు పోతూ ఉంది మనం అనుకున్న ప్లాన్ నెరవేర్పు అనేటువంటిది ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఆ అంశాల్లోనే సంయుక్త అభ్యసన అనేటువంటి ఈ బోధన సుగమంగా జరగడానికి ఆస్కారంగా ఉంటుంది ఈ మరి ఈ దాంట్లో మనకు ఉండేటువంటి పటంలో ఉపాధ్యాయుని పరిశీలన పర్యవేక్షణ అనేటువంటి తప్పనిసరిగా ఉండాలి ఏ ఇష్యూ వచ్చిందో ఆ ఇష్యూలో గైడ్ చేయడానికి మార్గదర్శనం చేయడానికి మరి పాఠశాలలో అయితే ఉపాధ్యాయుడు మరి పోలీసు వ్యవస్థ అయితే ఇది అధికారి మరి ప్రభుత్వంలో నాయకుడు ప్రభుత్వ వ్యవస్థలో ప్రపంచ దేశంలో ఉన్నట్లయితే మరి గొప్ప వారు వీరంతా కూడా కలిసి వాళ్ళేంది తప్పనిసరిగా తన యొక్క మార్గదర్శనం చేయాలి తన సలహాలు ఇవ్వాలి వీళ్ళేంత వరకు ఇప్పుడు చూస్తున్నాం ఉగ్రవాదం ఎక్కడెక్కడో జరుగుతుంది జమ్మూ కాశ్మీర్ ఏరియాలో మరి వాటిని అంతా కూడా తుదుమించడానికి ప్లాన్లు స్కీమ్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు మనం ఏర్పాటు చేస్తూ పోతున్నారు ఆ ప్లాన్లు చెప్పని దానికి పర్యవేక్షణ సరిగా అవసరము తర్వాత ఆలోచన అవసరము మార్గదర్శనం అనేటువంటిది అవసరము మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు మనం అన్ని టీవీలో చూస్తున్నాం ప్రతి విషయాన్ని చూస్తున్నాం కనుక అన్ని విషయాలు ఈరోజు సంయుక్త అభ్యాసన ఉప ఉపగమనంలో అభ్యాసకులకు కేవలం ఇట్లా ఐడియా ఇస్తే చాలు ఆ ఐడియా ప్రకారం ముందు వెళ్తూ పోతుంటారు ఆ ఐడియా ప్రకారంగానే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఇంకా అధ్యయనం చేస్తూ పోతుంది దాన్ని పురస్కరించుకొని ఈరోజు ఎన్ని మన మనకు బీఎడ్ డిఎడ్ కాలేజీల్లో ఉండేటువంటిది ఎడ్యుకేషన్ అని కూడా కరస్పాండ్ కాంటాక్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది మరి ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటి అనేటువంటి గుణంగా జస్ట్ పుస్తకాలను ఇస్తూ పోతున్నారు దాన్ని చదివి అధ్యయనం చేసుకొని మరి మరి ఉపాధ్యాయుని వాళ్ళని మార్గదర్శనం చేస్తూ ముందుకు పోతూ ఉన్నాం కనుక సంయుక్త అభ్యాసన ఉపగమనం చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది 
అయితే దీని గైడెన్స్ ని చేయటువంటి వారు ఉపాధ్యాయులు గురువు ఆ గురువు అనేటువంటి వారు అప్పుడప్పుడు మనకు ఏదైనా మనం అందరం చదువుతూపోతున్నాం తర్వాత అందరికీ ఆలోచన వస్తూపోతుంది ఇమీడియట్గా ఏ సమస్య అయినా కూడా అభివృద్ధి పరచడానికి తర నిర్మూలించడానికి కావలసినటువంటి విషయం అనేటువంటిది మనలో ఉంటుంది అనేటువంటిది కనుక ఈ యొక్క బిఎడ్ డిఎడ్ విద్యార్థుల కంత సాంఘిక శాస్త్రంలో సంయుక్త అభ్యసన ఉపగమనం అనేటువంటి పాత్రలో విషయంలో మరి ఉపాధ్యాయుల ఉపాధ్యాయుని పాత్ర చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది ఎందుకొరకు మార్గదర్శనం చేయడానికి అనేటువంటిది అందులో అభ్యాసకులు ఎలా ఉంటున్నారంటే తమ యొక్క జ్ఞానాన్ని ఆటోమేటిక్గా చెప్తూ పోతుంటారు తన ఆలోచన చెప్తూ పోతుంటారు ఐడియాలన్నీ కన్క్లూడ్ చేయడానికి మనకు ఏర్పాటు చేస్తుంటున్నారు కనుక మరి ఏర్పాటు చేసినటువంటి టీసాట్ వారికి మరి మనకి స్పాన్సర్ చేసినటువంటి ఏసీఐటి డైరెక్టర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి మరి వీరందరికీ మరి విన్నందుకు మీకందరికీ కృతజ్ఞత అభివందనలు తెలియజేస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను జై హింద్